Uważajemy damy i gospoda. Это для меня большая честь открыть и провести эту сессию. Я вижу поднятую руку и я думаю, что вам должна идти там. Там есть IT. Go there, there's IT help. Продолжая. Это для меня большая честь открыть и провести эту сессию, посвященную вопросам снижения вреда, снижения вреда от табака курienia w kontekście Centralnej Azji i Wschodniej Europy. Mienia zawód Kasia Kowalczyk. Ja sama radom i z Polski, no osnowna ja sfera moich interesów to prodwiżenie koncepcji zniżenia wreda w Centralnej Azji. I благодаря uczestnictwu w różnych projektach ja poznakomila z wód z tymi znami ciatelnymi ludźmi. I mnie pokazało, że to byłoby interesne, jeśli by e, oni zdjęć przyjechali i by, by mogli obsudzić wyżej ukazane je, e, problemy i wapusy. To jest centralna Azja i wschodnia Europa, ostająca zabroszonym rejonem po różnym przyczynom. I ja nachodzę to znaczycielnym opuszczeniem po riadzie e, przyczyn. Во-первых, с политической или геополитической точки зрения, это очень важный район, особенно сейчас. Потом, климат, что касается климатических измен, это будет вот эта часть нашего мира, в которой климатические измены ударят сильнее остальных районов. Третья причина – это ВИЧ. К сожалению, в этом районе мы постоянно наблюдаем рост заболеваемости ВИЧ. И четвертая, как раз связана с этим мероприятием, в котором мы принимаем участие, Global Forum on Nicotine. Это доля курящиков в некоторых странах эм, Центральной Азии достигает почти 5-10%. Это зашкаливает. И... Э, Возможно, некоторые, то есть некоторые из вас тоже принимали участие в прошлом году. У нас тоже была сессия, посвященная э, вопросам, вызовам, стоящим перед общественным здравоохранением в Центральной Азии. Но на тот раз я хочу сузить нашу тему и сфокусироваться на, э, во-первых, на снижении вреда и снижении вреда от табака. A во-вторых, ja bym chciała, żeby my upór zdzielali na tak nazywajemy kluczowe grupy. Koniecznie my będziemy rozszerzać to pojęcie, poskolku one tworzy ocen ciasno związane z wić, no, dzisiaj my będziemy obsłużać ludzi upotrzebujących narkotyki, ludzi stradających różnymi mentalnymi bolesnymi, rozstrojstwami, Budem obsłużać to, że podrostków i to, że, i to, że studentów. To jest cel, ostatnia ja cel tej sesji. Wa pierwszych, żeby wy uznali po bolsze projekt, żeby był, u was była możliwość da, uznać ciut po bolsze, poznakomić się da, z naszymi gastmi. Tak, że ja rozczytywają na wasze aktywne uczestnictwo to, że i w afterek mnie każe coś, to w to, że pamiętacie, że to ocie mnogo wyzowów stojących przed centralną Azją w ostatniej Europie ocie schorze z problemami, z którymi wam wystolkajecie w waszych stronach. Ładna. To jest kto? Kawo ja przygłosiła. Kto się wodnia z nami? Żarkim, można naciąć z was, tak? Dobry, dobry utro, dobry dzień. Спасибо, что вы пришли на нашу сессию. Меня зовут Чаркан Шадаманова. Я из Кыргызстана, работаю эм, преподавателем в Американском университете, okay. эм, в Американском университете Центральной Азии, ACA, и преподаю социологию. Эм. Да? То есть я хочу только сказать, с Жарким мы уже знакомы, наверное, три или четыре года, благодаря одного проекта. Жаркин очень активна. Сегодня она будет представлять Академию. Uh, I'll start in English and continue in Russian. Uh, the first, I'd like to thank Katarzyna and organizer committee for the kind invitation to participate in this great event. It's second time for me to be here in this great city. 
and uh, unfortunately my luggage didn't arrive yet and <laughs> I am without suit, uh, sorry about this. Uh, and I will continue in Russian. Uh, я э, работаю в Казахстане, являюсь э, заместителем председателя организации некоммерч... негосударственной организации снижения вреда от неинфекционных заболеваний. Uh, uh, у нас более широкий спектр, мы рассматриваем снижение вреда не только в контексте табакокурения, но и в других областях, таких как наркотическое потребление, алкоголь, значит, употребление, чрезмерное употребление пищи, неправильное питание и физическая активность. Также мы сейчас рассматриваем вопросы экологии, как harm reduction, и, и кроме того, репродуктивное здоровье. То есть вот эти все аспекты, они вместе помогут и должны помочь снизить э, смертность от неинфекционных заболеваний в нашем регионе, если мы будем правильно применять эти подходы. Э, мы уже работаем не первый год, наша организация. Э, вообще мы занимаемся этими проблемами, можно сказать, с 2014 года. Но вот наша организация, она называется «Ден Солык» — это «Здоровье» на казахском языке. Мы зарегистрировали официально вот уже второй год, как работаем. Работаем мы с негосударственным сектором и с государственными, с министерствами и депутатами. Ну, об этом мы расскажем подробнее попозже. Зовут меня Гинтов Таскентра. Я сам врач, терапевт, занимался кардиологией. Сейчас, конечно, больше организацией здравоохранения занимаюсь. Спасибо. Спасибо вам, Гинтов Тас. Я хочу только, поскольку эта организация, конечно, мне тоже знакомая, это очень тоже интересный подход, чтобы попытаться как будто продать концепцию снижения вреда через неинфекционные заболевания. Так что у них есть очень много тоже интересных проектов, о которых Гинтов Тас попозже расскажет. Владимир. Здравствуйте, уважаемые Слушатели да, и те, кто сейчас пришли на эту сессию, рад вас здесь видеть. Меня зовут Владимир Пикиреня, я врач-психиатр и кандидат медицинских наук. Работал, начал свою работу в снижении вреда я сразу после университета, когда начал работать на пункте терапии опиоидными агонистами для людей, употребляющих опиоиды. И потом продолжил свою работу на кафедре психиатрии и медицинской психологии Медуниверситета Белорусского государственного. Вот. А постоянно взаимодействую с общественными организациями и работал в общественной организации экспертом по терапии, пилотными агонистами и социальном сопровождении людей, употребляющих опиоиды и в целом наркотики. И консультирую людей, употребляющих по вопросам снижения вреда в течение длительного времени на пунктах низкобарьерных пунктах снижения вреда, когда они приходят за там, обменом шприцев, новыми шприцами и тому подобное. Большое спасибо. С Владимиром мы, конечно, тоже уже знакомы несколько лет. И это тоже интересно, поскольку Владимир как раз будет представлять медические сервисы да, и сервисы по снижению вреда. Алла. Добрый день всем. Спасибо большое за интерес к нашей сессии. Меня зовут Алла Бессонова, я из Кыргызстана. Я сама имею опыт употребления наркотиков. С 2006 году я бросила опиаты и работала в программах снижения вреда. Потом мы последние годы занимались больше адвокацией изменения наркополитики в более гуманную сторону. И последние несколько лет я больше работаю в гендерных проектах, то есть мы стараемся сделать услуги снижения вреда гендерно ориентированными. Это, к сожалению, ну, сложно сейчас проходит. И тема снижения вреда от табакокурения, она настолько меня заинтересовала, потому что, по моим наблюдениям, за все эти годы в активизме, в, в работе по изменению наркополитики, когда мы собираемся с активистами и сообществом людей, потребляющих наркотики, ну, наверное, процентов 95 курят, и курят очень много. И темы снижения вреда от табака не касалось никогда. То есть в программах снижения вреда их никогда не было, 
и мне показалось это очень интересным. Спасибо. Это не все. То, что вы должны знать об Али, это самая, одна из самых главных активисток в районе Центральной Азии. Я еще добавлю, что сейчас Алла получила номинирование на премию. Есть такая престижная награда, которая The Burn Emerging Female Leader Award. И это для активистов в области охраны прав человека, вообще борьбы за людей, употребляющих наркотики. Так что ждем и держим кулак. Ладно, то есть сейчас вы уже знаете, кто к вам приехал. Нам тоже было бы интересно узнать чуть-чуть побольше про вас. То есть с кем мы общаемся, поскольку ГФН — это такая, такие мероприятия, что совсем непонятно, кто вообще занимается снижением вреда, кому знакома эта концепция кто занимается снижением вреда от табака. Так что, Камиль, я не буду включать кахут, это безмысленно. Я просто попрошу вас поднять руки. То есть есть здесь академики, то есть люди, которые занимаются исследованиями и работают в ВУЗе в этом зале. Есть. Ладно. Есть здесь бизнес. Я, некоторые два раза или три раза будут поднимать руки, я знаю. Ладно. Есть здесь представители НПО? Отлично. Э, и медицинские сервисы, врачи, э, или люди, работающие да, в медицинских сервисах. Круто, да? У нас все. Я, наверное, не, упомя... не упомняла всех, э, но... Второй вопрос. Снижение вреда. Вам э, кто знает, что это такое? Кто работает в э, этом области, направлении? Ладно. Есть здесь кто-нибудь, кто не знает, что такое снижение вреда? Нет, я, я думала, что ты, Дэйв, поднес руку. Ладно. И следующий, то есть последний вопрос. Есть здесь люди, которые помогают другим бросить курение, то есть работают в разных сервисах и занимаются помощью? Шикарно, да. И э, это первый последний вопрос, я залгала. Самый последний. А вы работаете, может быть, я смотрю сейчас на двух человек с э, так называемыми ключевыми, э, ключевым населением или ключевыми группами, группами. То есть людьми, употребляющими наркотики, ВИЧ-инфекционными и так далее. Нет, вы бы не подняли рук. Молодец. То есть, в принципе, не нужно объяснять, что такое снижение вреда. Так, то, так что я сейчас еще, вам придется выдержать минут пять. Я хочу чуть-чуть побольше рассказать про ситуацию в Центральной Азии и Восточной Европе. И потом пройдем дальше. Камиль, можешь включить три слайда буквально? Да. То, чтобы пока э, Камиль включает, э, то, что... Э, не, не то, презентацию. То, что вы должны... Наверное, некоторые из вас уже знают. К сожалению, район Восточной Европы тоже Польша и Центральная Азия очень сильно в разном смысле зависит от России. И я говорю про это, поскольку Россия против концепции снижения вреда. И по этому поводу здесь так все и сложно. Концепция или вообще вмешательство, связанные с снижением вреда, конечно, присутствуют в районе Центральной Азии, в Восточной Европе уже около 20 лет. Да? Особенно, что касается э, вмешательств, связанных с ВИЧ или с э, наркотиками. И э, то, что хочу тоже подчеркнуть, к сожалению, э, снижение вреда не существует как э, особное явление. Это часть сервисов, часть ответа на проблемы, связанные с ВИЧ. И э, большое количество сервисов, финансируется за счет иностранных доноров, в том числе э, глобальный фонд. 
I to ważne, poskolku mnogo tego, co my możemy dzielać i chyba nasze wmieszacielstwa zawisi od tego, na co zgłasica donor. A oni ocień nie gibki w tym planie. Sawsiem, da? To jest do... Eta, to, że będzie jeden вопрос, który my będziemy obsłużyć dnia. Jak dostuczać się do, do nich? I eta adna wieś, co co kasuje się korzenia. Eta konieczna adna i z samych głównych przyczyn śmiertności w rejonie. Na trzecim slajdzie, którego nie widzicie, ja pokazała niektóre da, dane po temu powodu. No, wy dożni mnie powierzyć na słowo, że e, w średnie, e, gdzie ta 30, między 30 a 40% nasilenia kuryć, da, mużskowo nasilenia. E, I eta pieczalna, chociaż wszystkie strony, wkluczają to, że Białoruś, podpisiki ramocznej konwencji WUS Protiv tabaka. I po temu powodu wszystkie strony pytają się wnitrzać różne miery. To jest suszy swoje zapryt na kurienie w przestwiennych miastach. Da? E, wszystko, co związane z nalogami, to że jest. E, w niektórych stronach można pokupać różne e, e, bezopasne produkty e, sadzierżające nikotyn. No i czas to, co my też nabludzamy, to zapret idzie, da? zapret na prodażu i pokupku osobienno e, e, cigaret, e, cigaretów. Da. E, to, co ja wydaje się, to, że jedną z głównych problem w rejonie, to bezdymny, żuwaczny tabak, nazwaj. Da? Ja думаю, że żarkin nam rozkoże to, że pro, e, pro, e, pro bolsze po, po temu powodu. Jest to, że ocień interesny, interesny problema kontrafaktnych produktów. To jest blagadaria sąsiadu, blagadaria Kitaju, popadają w, w, w rejon ocień mnogo poddzielnych preparatów, poddzielnych stresów i produktów ocień plachewo kaciestwa. Pro to na wierna Gintautas może ciut bolsze to, że rozkazać. No, ja jeszcze, kiedy ja Изучала район, мне показалось интересно посмотреть, ладно, существуют ли сервисы, которые помогают людям бросить курение в районе? В теоретическом плане – да. То есть есть даже горячая линия в Киргизстане, я нашла, и в Беларуси, но я не знаю ни одного человека, кто бы пользовался сервисами этими сервисами. И, конечно, они все опираются на э, никотинозаместительной терапии, э, НРТ, э, поскольку снижение вреда от табака почти не существует. Да? Вот это пионеры. <laughs> Ладно, на этом я заканчусь и сейчас дам возможность высказать тоже интересные вещи нашим э, панелистам. Кто хочет начать? <laughs> Давай. Дорогие друзья, я, давайте для начала небольшой контекст Беларуси вам расскажу для того, чтобы понимать, вот, в каком месте находится курение в Беларуси. Беларусь это, вы знаете, что большинство из вас, наверное, знает, что это страна на востоке от Польши. Да, имеет большую границу с Польшей. Наверное, многие из вас слышали про кризис мигрантский, который создан на границе с Польшей, из-за чего сейчас Польша строит большой забор, усиливает уже построенный забор для того, чтобы мигранты нелегальные из Африки и Южной Азии не могли незаконно попадать в Евросоюз. Вот. Но, наверное, еще и многие из вас слышали, а, в Беларуси 9 миллионов человек живет, и многие, кроме Польши, граница с Украиной, граница с Россией, Литвой и Латвией. 
Наверное, еще, возможно, я могу предположить, что многие слышали, и Беларусь часто называют, называли последней диктатурой Европы. Да? И это а, особенность, которая в том числе влияет на а, контекст потребления табака в, в, в стране. Потому что вся, все производство сигарет принадлежит государству. То есть есть люди, то есть, в государстве монополия производства табака, и... Когда, например, говорят о повышении акцизов и поступлении в бюджет от акцизов как компенсации, например, вреда вызываемого, частичной хотя бы компенсации вреда вызываемого курением, то надо понимать, что и деньги от продажи сигарет, в принципе, от производства сигарет поступают в государство, да, или тем людям, которые, которым как бы разрешено производить, вот, и, и, поступ, и акцизы тоже поступают туда же. То есть это все ну, как бы одна общая, один общий бюджет. Вот. И если говорить о статистике, то последняя статистика эпидемиологическая была, была исследование социологическое, проведенное в ВОЗ по неинфекционным заболеваниям. И это было в 2020 году. На тот момент в среднем, среди взрослого населения 26,5% людей курит. И если мы разделим на мужчин и женщин, то среди мужчин курят 42%. И среди женщин 11,3%. То есть очень выраженный гендерный дисбаланс. И это накладывает свои особенности. Вот. А, наверное, такой похожий дисбаланс еще больше в, друг... в странах Центральной Азии. Там еще выше это, отлич... это различие. Но... А... И теперь я хотел бы вот затронуть вопросы ключевых групп да? и вопросы людей, употребляющих наркотики, которые курят, и людей с психическими расстройствами, которые курят. И здесь я бы хотел озвучить мою точку зрения, почему до сих пор мы очень мало говорим и очень мало внимания уделяется курению среди людей, употребляющих вещества, среди людей с психическими расстройствами. И в этом, и в этом контексте тут есть ну, как бы две особенности. Есть причины, которые лежат со стороны общества в целом, и есть причины, которые лежат ну, в какой-то мере даже со стороны некоммерческого сектора. Со стороны общества мы знаем, что люди с психическими расстройствами, люди, употребляющие наркотики, другие психоактивные вещества, это люди, которые часто подвергаются астракизму и дискриминации. И в целом длительное время они воспринимались обществом как те люди, которых надо как можно меньше замечать, вытеснить, не видеть. И мы это можем даже видеть, например, по расположению психиатрических больниц. Если вы приедете в страны постсоветского региона, вы увидите, что все психиатрические больницы, ну практически все, находятся за городом. Да, то есть люди с психическими расстройствами не должны быть среди нормальных людей. И, соответственно, это какие-то неполноценные люди, это какие-то люди, на которых, может, не очень надо обращать внимание, а значит и заботиться об их здоровье тоже не очень нужно. И э, их нужно запретить. И наркополитика в постсоветских странах она является продолжением э, э, как бы полицейской работы. То есть это изначально наркологическая служба, которая создавалась, она не была медицинским сервисом. Это был сервис по контролю за людьми, потому что употребление считалось не расстройством, а э, плохой привычкой, да, плохим поведением. И, соответственно, вот эта вот идея социального прессинга, да, о том, что нужно, значит, этих людей наказать за то, что они употребляют. А, ну, как бы, и тогда а, забота о здоровье со стороны курения, она вступает в конфликт с идеей наказания, потому что, ну, как можно заботиться о том, кого мы наказываем. Вот. И, соответственно, со стороны здравоохранения очень мало уделяется вниманию курению людей, с, употребляющих, с психическими расстройствами. Это в целом общемировая проблема. Мы знаем, например, что люди с шизофренией живут в среднем на 15-20 лет меньше, чем люди из общей популяции. И это выглядит 
Странно, но основная причина смерти людей с шизофренией – это заболевание, вызванное курением. Потому что около, в разных странах по-разному, но в целом от 70 до 90 процентов людей с шизофренией курят. Такие же проценты, чуть-чуть меньше, но похожие цифры у людей с биполярным расстройством. Чуть меньше, но тоже гораздо выше, чем в популяции показатели курения у людей с депрессией. А вот по данным того же исследования STEPS, которое было проведено в 2020 году, Минск, как столица, оказался городом с самым большим количеством людей с депрессией среди всех европейских городов. И Похожая ситуация с людьми, употребляющими наркотики. Да, они живут гораздо меньше, чем в целом в популяции. И если мы говорим, например, о рисках от сигарет онкологических, то для людей, употребляющих наркотики, это почти не актуально. Люди, употребляющие наркотики, не доживают до возраста, когда возникают онкологические риски. Они умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, потому что, когда они делают инъекции, они повреждают кровеносную систему, создают повышенные риски инсультов, инфарктов, тромбозов. И дополнение к этому курение создает, усиливает значительно эти риски. И другой вопрос, когда мы говорим о том, о чем я сначала хотел сказать, упоминал о как бы, влиянии некоммерческого сектора, это как раз... Вот эта формулировка, о которой мы сегодня уже много раз говорили, ключевые группы. Откуда пришла эта формулировка? Эта формулировка пришла из инфекционной группы заболеваний, из среды ВИЧ. И с одной стороны, когда мы говорим о ВИЧ-инфекции и говорим о других инфекционных заболеваниях, фокус программ снижения вреда не на здоровье конкретного человека, а на том, чтобы не распространялся ВИЧ в популяции. То есть фокус не на здоровье потребителя, фокус на защите общества от потребителя. И, соответственно, а курение, как мы знаем, не повышает риски распространения ВИЧ. И, соответственно, организации, которые дают деньги, которые лоббируют программы снижения вреда от наркотиков, они не, их не интересует снижение вреда в, в других контекстах, не в контексте ВИЧ-инфекции. Потому что если мы вспомним полное название глобального фонда, то это глобальный фонд по борьбе с туберкулезом, СПИДом, малярией. И курение влияет косвенно только на туберкулез. Вот. Но, есть, но опять же это гораздо меньшее влияние, чем, например, наркотики и, и там, социальные факторы, например, как бедность. И, соответственно, вот, сектор общественный, общественных организаций, он как бы попал в свою собственную ловушку, ловушку, созданную повесткой инфекционных заболеваний, когда забота была о психич... не о здоровье людей, употребляющих, а о здоровье, как бы, защите общества от ВИЧ-инфекции. И, и сейчас мы в какой-то мере как бы, пожинаем плоды вот этой системы, когда мы не можем переори... в снижении вреда не можем переориентироваться с, э, с рынка опиоидов, но на новую ситуацию, когда появились синтетические катиноны, новые наркотики, которые, которые не только колят, но еще там нюхают, да, курят. И это, это в значительно меньшей степени интересует доноров. То, о чем говорила Кася, снижение вреда преимущественно финансируется в странах Восточной Европы и Центральной Азии иностранными донорами. И, а государству, в общем, это совсем не интересно, потому что э, э, совсем, другая, со, совсем другой э, состав возрастной, да, эпидеми, э, состав, э, ситуация с возрастом, да, с популяционной ситуацией в странах Центральной Азии, например, она сильно отличается. Я могу тоже говорить в какой-то мере о Центральной Азии, потому что полтора года я прожил в Узбекистане, работал в медицинском институте Бухары на кафедре психиатрии и наркологии. И, и э, если мы говорим, например, о количестве населения в, в Европе, мы знаем, что оно постепенно падает. Но, например, за последних 
35 лет в Узбекистане. С 90 -го года, когда распался СССР, было количество населения 20 миллионов, при... и сейчас количество населения 37 миллионов. Да? А, то есть очень высокая рождаемость и, соответственно, здоровье там каких-то э, людей стареющих, умирающих, э, оно не очень беспокоит правительство, потому что ну, как бы и так большое количество людей, переселение, перенаселение, правительство интересует экспорт людей из своей страны, чтобы они уезжали куда-то и привозили деньги путем переводов, отправляли деньги в семью, в семью в своих странах. Вот. А, ну, в общем, вот а, да, тот контекст, который я хотел бы рассказать. Спасибо большое. Да, да конечно. Ой. Раз, раз. Да? Спасибо, Владимир. Очень согласна с тем, что вы сказали, да. И я тоже хочу немного рассказать про контекст, про снижение вреда в Кыргызстане. Кыргызстан был очень демократичной страной, к сожалению, мы теряем это. И в, в, по Центральной Азии мы были впереди. По программам снижения вреда, по программам лечения профилактики ВИЧ. А, обмен шприцев у нас появился в 1999 году, заместительная терапия метадона в 2002. А, вот. А, и... То есть, что про снижение вреда? Ну, снижение вреда, в моем понимании, как женщина, которая представляет это сообщество, это ну, несколько другое. То есть, те услуги, которые у нас доступны в Кыргызстане для людей, употребляющих наркотики, это, они а, работают в контексте лечения профилактики ВИЧ. Что на сегодня есть у нас в программах? Это шприцы, презервативы. А, да, и вот единственное, что хорошо а, хочется отметить, да, как а, позитивное такое развитие, то есть с этого года помимо метадона на, на заместительной терапии у нас будет еще а, бупринорфин, в том числе пролонгированный. Пролонгированный бупринорфин, то есть это укол, да, который делается раз в месяц, и человек ну, приходит раз в месяц, получает свой препарат. А, причем заместительная терапия – это жизненно важный препарат для людей, употребляющих наркотики. И, к сожалению, врачи а, у нас часто манипулируют этим ну, своим а, не знаю, влиянием да, и могут а, по каким-то причинам наказать человека и лишить его жизненно важного лекарства. А, что в моем понимании есть программы снижения вреда? Это не только шприцы с презервативами и заместительная терапия. Это также и комнаты безопасного употребления, это также дропинг-центры, это реабилитационные центры, которых у нас нет с 2019 года, это а, образование о культуре употребления наркотиков, потому что она есть, и когда есть доступ к, этим, а, к этой информации, это, ну, мне кажется, сни, это очень снизит а, спрос наверное, на употребление, когда у людей будет достоверная, интересная информация о всех веществах. И, как сказал уже Владимир, это не только в Беларуси. То есть лет 10 назад у нас очень поменялась наркополитика, и когда в Кыргызстане было очень много опиатов, героина хорошего качества, его не стало, и появились синтетические наркотики китайского производства. Их употребляют сейчас не инъекционно, то есть люди в основном курят и нюхают. И, то есть тот инструментарий, который есть в программах снижения вреда, он людям не нужен. Им не нужны шприцы. И как бы презервативами они тоже не особо пользуются, потому что когда, ну мы все знаем, да, про, может быть, кто работает с потребителями наркотиков, насколько синтетические наркотики влияют на сексуальное поведение, беспорядочное, да, там, неконтролируемое. А, вот, и, и, и что, вот как и Владимир уже и сказал, да, то есть э, э, все эти программы, они построены для того, чтобы защитить общество от нас, а, но не для того, чтобы сделать качество жизни нашей лучше или там, не знаю, про, немного продлить, а, а, улучшить наше здоровье или продлить а, жизнь. А, вот, я когда размышляла про снижение вреда от э, табака, это достаточно сложная задача. Если говорить э, конкретно про людей, ну то есть, да, когда ты постоянно в угрозе 
доступа к жизненно важному препарату заместительной терапии. О, какую, о каком снижении вреда там, от табакокурения может задумываться человек? А еще, наверное, такая важная составляющая, что, наверное, забота о своем здоровье – это больше привилегия людей, которые имеют средний уровень да, доходов или богатых людей. То есть в Кыргызстане треть населения, по официальным данным, живут за чертой бедности. Когда человеку просто, он не понимает, чем ему завтра кормить детей своих, ну о каком там заботе о своем здоровье может идти речь. И, но на самом деле, мне кажется, что начинать работать в этой теме, информировать, ну, давать информацию среди сообщества, может дать свои плоды. И как мне видится, это, ну, опять же, зависит от нас, от гражданского общества. Это мы должны начать это делать, это мы должны это адвокатировать и внедрять это в программы снижения вреда для людей, употребляющих наркотики. Потому что если посмотреть в контексте ну, правительства нашего, да, табак, сигареты — это акцизный продукт. А страна имеет ну, доход от этого. А, безусловно. У нас идет а, в Кыргызстане, а, наши депутаты, они несут такой бред а, по поводу вейпов, по поводу а, каких-то заменителей да, табака. А, могу привести пример. А, я недавно, вот, буквально перед поездкой сюда, я посмотрела, у нас вот, про, про, про правительство наше, у нас, к сожалению, нету там левых, правых и тех, кто между ними. У нас как-то все в одну сторону. И бывает, что в парламенте один адекватный человек, который при, предлагает реальные хорошие вещи. Но это сложно все продвигать. И вот э, три дня назад у нас один депутат предложил штрафовать за курение вейпов в общественном месте на, э, на 40 тысяч сомов. 40 тысяч сомов — это наша местная валюта, это где-то 500 долларов. То есть э, штраф сигарет в общественном месте — 3000 сомов, а курение, употребление наркотика в общественном месте — 10 тысяч сомов. А курение вейпов он предложил э, штрафовать на 40 тысяч. Но мне кажется, что здесь просто люди, они очень заинтересованы да, не менять эту систему, а чтобы было больше сигарет, чтобы они получали свою выгоду. Поэтому здесь, ну, если смотреть на что-то такое большое, мне кажется, нам ну, должны быть э, союзники, которые люди, принимающие решения, которые смогут эту систему изменить и помочь нам внедрить ее в программе снижения вреда. Как Кася уже сказала, я буду говорить про насвай. Слышно, да? Насвай — это бездымный табак или не курящий табак, который эм, производится в Центральной Азии, в частности, у нас в Кыргызстане, в одном регионе, который называется Баткен. И он на самом деле является очень ощутимой эм, частью бюджета. Где-то до 20% бюджета этой области или региона приходит от насвай, от производства и продажи насвай. Да? Что такое насвай? Насвай на самом деле в Центральной Азии он как бы, да, исторический, он уже давно он является ну, от, относительно, скажем, культурной практикой исторической, потому что он уже несколько там, сот лет люди используют, и производство на свая как бы исторически она была создана как, как, как производство. И в этом смысле на свай он... Так как он является культурной частью, культурной практикой, государство не обращал на это внимание, потому что это являлось ну, чем-то как бы, да, наци... ну, не то что национальным, но вот культурным. Да? И в этом смысле, как бы, да, из чего она состоит? Первое это вот как бы тамак, или сейчас его заменять махоркой, потом это э, э, известь, гашаная известь или древесная зала, потом есть мифы, одни говорят, другие говорят, что это правда, сами производители говорят, что это миф, а как бы, да, другие эксперты говорят, что это правда, что добавляют для того, чтобы э, придать форму на свое. Э, верблюжий помет, это в Казахстане, в Кыргызстане куриный помет, да? Да. И для того, чтобы соединить все вот эти вещи и добавлять либо масло, ну и чаще всего воду, да, чтобы она как бы, да, была вот в одном 
в одной форме. И в этом смысле как бы очень много негативного отношения к насваю со стороны населения, потому что, то есть понятно, что это вредно, оно вызывает очень много болезней, да, раковых и так далее, ротополосных и так далее, да, и вот чем пугают ну, большинство, это то, что как бы там куриный помет. Но про то, что в содержании, никто про это не говорит. А у нас в Центральной Азии нет лабораторий где можно было бы как бы провести экспертизу. Да? И в Казахстане 10 лет назад, по-моему, они попросили шведскую компанию провести анализ содержания на свое казахстанского производства. И они выделили табак из содержания на свое, да, а и другие вещества, которые содержатся в насвое. И выявилось, что на самом деле это очень опасно. Почему? Потому что в содержании выявилось 86%, 86 раз превышало нормы мышьяка, там 14 раз свинца, хром был, кадмий был, потом бензопирин и так далее. Вот эти другие примеси, они на самом деле приносят вред да, здоровью. И поэтому эм, в Казахстане его запретили. Производство, э, продажу на свое. Это в 2000... Эм... В 2011 году, в 2013 году, потому что пошла очень большая проблема среди потребителей, ну, молодежь, подростки стали потреблять на свай, в России его э, запретили в 2013 году. Туркменистан это у нас, э, Центральная Азия это пять стран, но я думаю, что вы знаете, где это находится, да, это вот бывшие постсоветские страны, Туркменистан является одной из, как бы, да, авторитарных государств вот в регионе, и он запретил производство, хранение э, и употребление на свай в 2008 году. Поэтому на свай, так как это авторитарная страна, как, бы, как таковое не существует в Туркменистане, но, ну, скорее всего, как бы, подпольно они все равно используют, потому что это как бы историческая практика, культурная практика. Да? И ну, вот какие болезни вызывают? На свай на самом деле очень похож, так как это бездомный табак, это снус. Да? И в Швеции снус, он является безопасным. И именно поэтому... Потому что в Швеции они регулируют производство и контроль снуза. И негативные какие-то вещи были убраны, потому что оно было отрегулировано. Да? И сейчас Швеция является одной из лидирующих стран по количеству наименьшего количества курящих, да, как вы знаете, и болезней, связанных с вот как бы, да, онкологических болезней, связанных с как там называется, ротополосные, я не доктор, да, и так далее. Да. И в этом смысле в Кыргызстане как раз-таки наоборот, потому что она не регулируется, и как она производство, никто, как производится, никто не знает, и врачи говорят, что это приводит очень большим как бы, да, негативным последствиям к здоровью. И проблема у нас заключается в том, что сейчас молодежь стала потреблять, и в большей степени это дети. И как бы официально говорят, это 13... Не слышно, да? Sorry. А, официально говорят, что это 13-15 лет. Окей, okay, so the problem in Kyrgyzstan uh, is that um, young generation are consuming Nasvai. And officially they said it's more than 20% of whole generation. So the age officially they say from, starts from 13 years. But in reality it starts from 10 years. Why? Because it's so cheap. It's even cheaper than cigarette sticks. So the cost of the Nasvai, like it's... 20 сом, which is like, сколько это в долларах? 25 cents, while cigarette pack is 150 сом. So that is the two and a half USD, right? So which means every kid can buy Nasvai, because Nasvai has been sold in front of, like, you know, next to the school. Every shop are selling Nasvai, and children are buying it. Why? Because parents cannot recognize that children are smoking. That is smokeless tobacco. And also, the, you know, the peers, right? How all those teenage and other things, so the, the influence, the impact of the peers. So those are the quite big issues. And they, there was done one research, and according to the research, almost 60% of whole school children were consuming That's why. That is, yes, almost 56.6. And they said out of these 60, 50, 
6.6 percentage, 27 percentage were are the girls, little girls. So, which is really huge issue for the country and for country generation. And we have to pay, like, you know, the government should regulate. So they've tried to do something, and a few times. So first time it was in 2000, deputies, the parliament deputies, they started discussing about NASWA in 2000. 13 and they, they post, like one said something and then they like ignored him and then they started talking about it again in 2015 and then nobody paid attention and then they started talking about Naswa like you know prohibiting Naswa as it was in the neighboring countries in 2015 and then again nothing happened and in 2017 also nothing happened and then they raised this issue in 2021 and they decided since Naswa is one of the main budget of one of the regions they postponed discussing this law up to you know till like, up to three years so this year they should start talking about it so in not talking but mostly about prohibiting but then recently, this year, the organization which regulates NASWA production kind of, not the regulates, but you know, oversee, that is our agriculture ministry. And they said, most probably we have to regulate and control the NASWA production in the country. Since NASWA is one of like, our region, you know, regional what, export. Because they say like, our NASWA, like, NASWA products were um, uh, exported to Russia and Kazakhstan, while in Russia it's illegal. So they, this, this was exported illegally by migrants. And it's still a huge part of the budget for, the, for that region. And that is why they are discussing about like, regulating, and I hope, I mean, of course, it, it's quite kind of dreamy, but I hope we will have some kind of you know, system or regulation which Sweden have, has. So I hope that it will be regulated. And another thing is that with the NASVA, it's very difficult to, to monitor or control the young generation because they're consuming. And then they, uh, the parents, they don't know what to do with this habit. And that is a huge issue. And that is like my research interest on like harm reduction, which is smokeless tobacco in Kyrgyzstan uh, and in Central Asia. And NASVA is really huge part of the smoking practices, cultural practices in our region. Thank you. Yeah, okay. But when it will be ready in Russian, it will be great because our region is mostly speaking Russian regions. And it's for us also important that uh, our government, MP, or I hope they will listening. Uh, yeah. Oh, it's working, yeah? I will continue the Russian, yeah. Yeah? Thank you very much. Значит, проблема вот сегодняшняя тема это курение уязвимых групп населения. Мы очень много говорим вообще о концепции снижения вреда, harm reduction of tobacco, табак, э, табака. Очень много выработанных, выработано уже рекомендаций, и мы даем эти рекомендации научно обоснованные по многим группам. И потребление наркотических препаратов, снижение вреда, табакокурение, снижение вреда, в питании, ну, во многих аспектах. Но как раз таки вот это, которое Кася подняла проблему уязвимых групп населения, мы ее обходим. И вот мне пришлось задумываться. Я сам до этого не сталкивался с этим, с людьми этими сталкивались, сталкиваемся постоянно работаем, но мы не выделяли это в отдельную группу. Стоит ли это делать? Наверное, да. Акцентировать. Потому что, вот, как сказали данные психиатрии, шизофрения – это 80-90% курящих. В Соединенных Штатах это 90% курящих больных шизофрении. Большое, большое количество. Уязвимые группы – да. Наркопотребители – тоже являются уязвимыми группами. Но, конечно, вот как было отмечено, что последствия от самих наркотиков, они очень сильные, не доживают до возраста, но заместительная метадонная терапия, она дает надежду этим людям дожить до старости. Есть уже такие случаи, 
в Казахстане почему метадоны, в Киргизстане уже дальше пошли, это здорово. У нас, к сожалению, есть противодействие, хотя это официальная программа, рекомендованная ВОЗ, Кахам Редакшн, и государственного поддержка, но у нас все равно время от времени в обществе поднимаются вопросы, которые поддерживаются и силовыми, силовыми ведомствами, какими, такими как полиция. Даже среди врачей есть непонимание этой концепции, и как ни странно, мы сталкиваемся с непониманием концепции снижения вреда наркопотребителей именно от сообщества тех людей, которые борются с потреблениями наркотиками, то есть наркологами. Наркологами частных клиник, которые берут большие деньги за лечение, выведение из наркотической зависимости пациентов. И здесь мы видим личную заинтересованность этих врачей. Поэтому противодействие этой программе тоже возникает. И вопрос табакокурения, он просто не поднимается у нас среди этих людей. Эти люди возвращаются в общество, потому что метадон и заместительная терапия, она не вызывает опьянения. То есть человек не попадает под опьянение, он социализируется и становится нормальным членом общества. И здесь нужно задуматься от вопроса, раз он может дожить до старости, создавая семью, принося пользу государства в виде налогов, когда он работает, он должен быть здоровым. И он попадает под те же критерии, как все мы, как наше общество, которое курящих. Он заслуживает быть также лишен рисков онкологических заболеваний, которые вызывает табакокурение. А большинство из них ведь продолжает курить. Следующая группа, которую хотелось бы остановить, это молодые люди. Мы работаем со студентами. Наша организация в том числе работает со студентами, и мы проводим лекции среди молодежи. И проводим лекции среди первокурсников колледжей и университетов. И в Казахстане, в Алмате, у нас самый крупный город в Казахстане, и самое больше э, уч, э, колледжей и э, учебных, высших учебных заведений, университетов. В год у нас, вот, за, в 2022 году, приезжих, поступивших Наши, на первый курс колледж и университетов составило 120 тысяч молодых людей. Это тот контингент, который вчерашние школьники, вчерашние дети. Они приезжают в большой город, как в фильме «Огни большого города». Они хотят быть такими же, как жители столицы, чувствовать себя так же. А что это такое? Это яркие вывески, это дискотеки, это... Алкоголь, в лучшем случае, сигарета во рту, как в фильмах раньше реклама была, а тут старшие курсники, алматинцы, если курят, коренные жители, ну это уже такой светский образ жизни, можно сказать, для них, и наркотики. Самый страшный бич сегодняшнего дня. Эти молодые люди не подготовлены приезжают, потому что родители не научили, школа этому не учит. И они оказываются один на один в этом обществе. Вот здесь они тоже являются уязвимыми группами населения. Хотя мы не привыкли их включать в эту группу, но откуда берутся у нас большинство курящих? По данным ВОЗ, которые проводили вот это исследование до ковидного периода, средний возраст начала курения в Казахстане 17,5 лет. То есть это как раз и тот контингент. По всем другим зависимостям, будь то наркотическая зависимость, алкогольная зависимость, все начинают именно в этот возраст принимать и приобщаться к пагубным привычкам. Почему возраст такой? Почему в 30 лет единицы, в 40 лет вообще, в 60 лет кто не курил, тот и не закурит, и не начнет употреблять наркотики. Уже он, у него другие болячки, другие заболевания. Он уже дурнут, уже жизненный опыт есть устоявшиеся жизненные позиции. Поэтому мы уже не говорим, если человек нормально, он уже не перестроится. А именно молодой возраст подвержен этим воздействиям. Потому что здесь включается психология. Юношеская психология. Юношеский максимализм. То есть подражание и бунтарский дух. И, к сожалению, мы упускаем психологический аспект борьбе зависимости. 
обучение должно начинаться чем раньше, тем лучше, с пеленок, как мы говорим. Начинаться в семье, пока еще даже нет детей. Готовить молодых родителей, будущих родителей. Это большая тема затратная. Требует она затрат? Да. Гигантских денег? Нет. Почему? Потому что бороться с последствиями гораздо тяжелее. Лечить уже состоявшийся рак намного затратней, чем провести образовательную деятельность. Бороться с последствиями от никотина, именно от курения сигарет или от потребления наркотиков очень затратно. Это содержать надо большую армию полиции, чтобы контролировать нелегальное распространение, которое все равно будет распространяться. И такой еще аспект в борьбе, с чем мы сталкиваемся. Самый легкий подход в борьбе с курением или с любой зависимостью – это запреты. Как врачи мы открываем учебник, который мы учим со студенческой скамьи, описание болезней, лечение, сбор анамнеза, история болезни, составление. И там указано в каждой, где заболевание, борьба с вредными привычками, отказ от вредных привычек, отказ, то есть запрет. Этому мы учимся, выходим со студенческой скамьи и пытаемся внедрить это в жизнь. И говорим пациенту, брось курить, брось пить. Через полгода этот пациент нам возвращается. Бросил курить? Нет. Я же тебе говорил, и начинаем читать нотацию. Если молодой врач это делает, что сделает пациент? Он сменит врача. Но не откажется от привычек. С этим мы сталкиваемся. И по этому же пути, когда идут политические деятели, депутаты, министерства, а мы с этим сталкиваемся повседневно и не только в Казахстане, но и наших соседей, это методы запрета. Это самый легкий метод борьбы, с, с, э, самый показательный и самый легкий метод борьбы с зависимостью. Запретить. Издал закон, все, и больше ты уже сделал самый максимум, но, к сожалению, это только ширма, она не рабочая. Для самоуспокоения себя и общества. Потому что запреты никогда не работают. Любой закон, запрещающий вейпы, наркотики, любой препарат, алкоголь, сухой закон Соединенных Штатов Америки, у нас в Горбачевский период в Советском Союзе был такой период запрета распространения продажи алкоголя. Что получилось? Были клиники заполнены токсикологические отделения больными с отравлениями. И много смертельных случаев от некачественного алкоголя. Что же сейчас у нас происходит в Казахстане? Запретили вейпы. Почему? Под видом то, что распространяется среди детей и подростков. Но это тот возраст, когда именно распространение, как я сказал, зависимости и привычки приобретаются в подростковом юношеском периоде. О чем это говорит? О том, что мы не проводим и упустили всю эту работу. Взрослые, государство и общество. Если мы ничего не делаем, ничего бы не будем делать, то как бы мы ни запрещали, что бы мы ни делали, всегда запретный плод, всегда сладок. И мы создаем с другой стороны от этими запретами привлекательность для молодых людей. Если это запрещено, но у него в руках сигарета, если это запрещено, но у него какой-то напиток запрещенный, он герой среди своих. И мы здесь, не работая с ними, мы создаем именно ту атмосферу негативную для нас, но позитивную для этих подростков. Это метод подражания. Приведу такой пример. Разговаривая с педагогами с одной школы это, да, в Казахстане, туалет для девочек. Если у тебя нет вейпа, ты ботаник, когда заходишь в туалет. Представляете, это уже не просто субкультура, это уже идет стигма, стигматизация среди подростков. Это начало буллинга, даже можно сказать. Чем опасно вот это запреты? Если эти запреты будут работать, то есть они работают сейчас, у нас запрещение идет, и, к сожалению, этот в Узбекистане идут по той же, той же дорогой запретов. В Киргизстане поднимается вопрос по запретам вейпов, электронных систем нагревания табака. Не разобравшись в вопросах, для кого они нужны, 
прикрывается подростками и детьми. Потому что этот подход снижения вреда для взрослых, кто уже употребляет сигареты, он важен. Мы им сохраним жизнь. Мы сохраним бюджет семьи и государства. Мы снимем нагрузку с медицинских работников. Это мы все знаем. Это уже доказано научно. Мы здесь собрались, уже это служ... знаем эти многие исследования. Мы их приводим в пример, показываем страновые успехи в мире, передовых стран в этих позициях. Но, к сожалению, наши оппоненты говорят одно. Дети и подростки, при этом обрекая их и подталкивая их на употребление запрещенных препаратов. А ведь в Казахстане запрет на курение 21 год. Не 18 лет, как в большинстве стран, 21 год. За употребление наркотиков 21 год. Но уголовная ответственность, идея способность 18 лет. В армию 18 лет. Почему такой разрыв? Когда принимался закон поднять возраст до 21 года, мы были против. Привело это к позитиву? Нет. 17,5 лет начинается курить, курение. А если закон не срабатывает, он положительно в каком? Будет играть положительный аспект? Нет, потому что он нарушается. А если закон нарушается, значит, что в мысли в обществе? Что законы не работают, их нужно не соблюдать. То есть это уже другой политический аспект мы наносим, не понимая, что если не рабочий закон, он наносит имиджевый урон государству. Потому что каждый понимает, можно не соблюдать, ничего не будет. Контрафактная продукция, которую Кассия упомянула, мы тоже занимаемся этим вопросом по поводу контрафакта. За 4 года оборот контрафактной продукции в Казахстане 30 миллиардов долларов за 4 года. У нас население 20 миллионов человек. В мире контрафактная продукция составила, по данным таможенных конфискатов, только то, что конфисковали, от 200 до 360 миллиардов долларов. Это только то, что могли конфисковать. Что такое контрафактная продукция и почему мы занялись этим проблемой тоже? Потому что это дискредитирует концепцию снижения вреда. Например, жевательные резинки. Есть жевательная резинка без сахара. Мы знаем эти бренды, просто озвучивать не буду их. Мы проводили анализ этих жевательных резинок. И упаковки идеально сделаны, все идеально сделано. Но в нем сахар. Не сахарозаменитель. Почему? Потому что сахарозаменитель дорого стоит. А сахар – копейки. И когда он в подвале делается у кого-то нелегально, конечно, он будет думать о заработке денег, а не за тем, чтобы принести пользу. К чему это приводит? Если больной с сахарным диабетом берет какой-то продукт, где нет сахара, а он получает этот сахар, это наносит урод его, урон его здоровью, повышается уровень сахара в крови, недостаток инсулина. То есть он не регулирует это, это наносит вред сосудам. То же самое с алкоголем, контрафактная продукция алкоголя. Подделывают табачные изделия, подделывают акцизные марки на табачных изделиях. Но ведь еще и подделка идет систем нагревания табака. Вейпов, допустим, дорогие системы трудно поделать, как нагревание, как Айкос, а вот представь, их и не, пойму, не знаю по ним информации, но по разовым системам, по вейпам, поделки очень большие, потому что стоимость в 3-4 раза ниже, чем у официальных производителей. А на чем экономят? На составе. Если мы знаем, что... Э, э, Липоидная пневмония, которая возникала при употреблении в Соединенных Штатов Америки, была с добавлением витамина Е, масляных растворов, а масло, масляные растворы они в легких не перерабатываются, и что вызывали эти пневмонии с летальным исходом, то ароматизаторы масляные, они очень дешевые. Если добавлять в веб ароматизатор, и мы не знаем, что это состав, и при регулярном употреблении он, конечно, приведет к пагубным последствиям. Очень опасна контрафактная продукция. К сожалению, в Казахстане у нас нет регулирования этой продукции. У нас нет технического регламента. Мы пошли по методу запрета. И мы, запретив продукцию, наносим 
открываем контрафактной, контрабатной продукцией оборота. Она наводнится. А почему наводнится? Всегда закон рынка. Есть спрос, будет предложение. А спрос есть, потому что мы уже сформировали субкультуру подростков, вейповую субкультуру. К сожалению, это так. И мы сейчас будет, конечно, вот после принятия закона, полиция будет работать, власти будут работать, проверять официальных продавцов. На полгода все это утихнет, но на следующий год будет новый всплеск этой продукции. Если вспомним в Соединенных Штатах Америки, когда был запрещен, введен сухой закон, в первое время не было алкоголя в Соединенных Штатах Америки. Потому что все наблюдали, что будет дальше. Но рынок сделал свое дело, его наводнили. У нас в стране, в Советском Союзе еще бывшем, когда ввели сухой закон, но у нас не был такой жесткий, как в Соединенных Штатах Америки, у нас были комсомольские свадьбы, то есть безалкогольные свадьбы. Что было? Из минералки в бутылку наливали водку. В чайник чая наливали коньяк. Убрали алкоголь? Нет. Традиции остались. Понимаете? И с вейпами будет то же самое. Завтра наводнится неизвестно с каким содержанием. И мы столкнемся так же, как с отравлением алкоголя и смертельными случаями. К сожалению, мы, я более чем уверен, что мы столкнемся завтра с этой же проблемой. А каким путем надо было бы идти? Вести техническое регулирование и контроль именно над распространением. Разрешить продажу, но контролировать. А это более сложно, чем запретить. Я запретил, я не контролирую, все. Я свое дело сделал. Вот в чем опасность запретов. И поэтому вот проблема, которую Кася подняла уязвимой группы, мы рассматриваем более широко, включая подростковый период. Это немаловажно. Я думаю, поднимая этот вопрос именно в регулировании, нужно подходить разумно, не закрываться ширмой запретов и ничего после этого не делать. И еще вот такое, что же делать с другими группами? У нас есть МКБ-10, есть протоколы стандарты лечения у врачей. В этих стандартах прописано, что делать. Но у нас нет стандартов профилактики, профилактической работы. То есть у нас есть диагноз, мы знаем, как лечить. Но что сделать с профилактикой, у нас таких рекомендаций нет. Если выработать эти рекомендации по профилактике заболеваний и включить туда именно профилактику табака курения среди уязвимых групп, тогда это будет уже закон для врачей. Что они должны будут делать? Это будет прописано. Если вот по этому пути пойти, ну у нас сейчас мы в Казахстане работаем с Министерством здравоохранения и с правительством в вопросах по снижению вреда и внедрению его в медицинские учреждения. У нас очень неплохие наработки в этом направлении, потому что мы не разделяем отдельно табакокурение, употребление алкоголя и другие зависимости от концепции борьбы с неинфекционными заболеваниями, снижения смертности от них. У нас это и потому что подходы одинаковые во всех этих направлениях. И внедряя вот эти подходы, мы сейчас пытаемся совместно найти решение. К сожалению, вот эта рамочная конвенция, которую ВОЗ, она однобокая, сторонняя, односторонняя, не предполагает дальнейшего развития, расширения своих рамок и перспектив в этой работе. Вот мы с этим, конечно, немножко сталкиваемся проблемой. Но потихонечку, потихонечку приходит понимание среди медицинского сообщества и, что немаловажно, и среди политического эстаблишмента в Казахстане о концепции снижения вреда. Здесь очень важно именно не про... доносить в двух направлениях информацию. Первое направление – это работа с, с населением и немаловажная работа с политиками. Спасибо. Ой, большое вам спасибо. Изми... Я извиняюсь, что я перебила. Я хочу дать ту же возможность аудитории задавать вопросы и... Эм...
Я очень благодарна, потому что вы в своих речах уже предложили разные решения, разные методы, как что мы можем сделать. Один комментарий, который я хочу тоже добавить, это то, что касается наркотиков, новых психоактивных веществ, то же самое касается курения среди, допустим, наркопотребителей. У нас нет данных, нет исследований. Это опять да. один тот момент, который мы тоже должны учти. Ладно, сейчас ваш момент. Да? Я, так, я надеюсь, что среди слушателей тоже есть вопросы, так что э, если у кого-то есть вопрос, под, поднимите, поднимайте. Rise up your hand. Rise your hands. Пока думают, можно я вот э, про, про, прокомментирую? Э, коллега э, упоминал Несколько вещей, которые я бы, на которых я бы хотел заострить внимание. Да, вот, просто вскользь, да, показав, подсветив, насколько иногда некоторые мифы глубоко укореняются в сознании, и в том числе и специалистов. Да, коллега говорил о том, что вот есть проблема табака и особенно проблема наркотиков, да, которые создают проблемы для здоровья. Но если мы посмотрим на цифры, то окажется, например, что в Беларуси от курения в год умирает по меньшей мере 20 тысяч человек, а от наркотиков умирает 1 тысяча человек. То есть от курения умирает в 20 раз больше. Если мы посмо... А от алкоголя в Беларуси умирает около 10 тысяч человек в год. Если мы посмотрим на данные Узбекистана, то, например, в год от курения в Узбекистане умирает по меньшей мере 60 тысяч человек, и от наркотиков умирает около 500 человек. То есть уровни проблем совершенно разные, да? и мы воспринимаем наркотики как что-то экстраординарно тяжелое, вот. но при этом, если мы обращаемся к цифрам, оказывается, что количество смертей, связанных с наркотиками, меньше, чем количество смертей, связанных с табаком. Это, это один момент. И, и соответственно, политика, да, которая, которую политики э, с, э, с, э, реализуют, они реализуют на, часто не на основании цифр, а на основании своих убеждений. И это второй момент, э, который я хотел бы подсветить, потому что вот эти убеждения, то, как, как, э, как формируется политика, политики в странах, э, одним, одним из признаков э, авторитарных режимов, является неучтение прав человека и вторым, и вторым признаком желания контролировать удовольствие. То есть автор, все авторитарные режимы оцени, пытаются контролировать, какие, кто с кем занимается сексом. Да? И мы это видим по странам Центральной Азии, где запрещены гомосексуальные отношения, да? Мы э, видим в этих странах попытки контролировать, как человек будет получать удовольствие. Алкоголь разрешено, э, там, да, каннабис запрещен. Да, и, это, и, соответственно, когда мы э, поддерживаем какие-то запреты внутри, э, и это делается без опоры на права человека, потому что в авторитарных странах права человека имеют второстепенное значение по сравнению с желанием контролировать. И, к сожалению, часто э, желание контролировать автоматически переходит к, и к людям, которые поддерживают часто такие э, жесткие решения, потому что хочется как бы приобщиться к контролирующей группе, да, быть вместе с контролирующими. И это такой ну, как бы маленький внутренний диктатор в каждом человеке. Да, вот. И поэтому э, и, и как возможное решение да, — это обращать на вот этого внутреннего диктатора внимание да, и пытаться его контролировать, да, помнить о правах человека. Потому что право на получение удовольствия — это тоже право человека. И каким образом он будет его получать? Через курение, через наркотики, через секс, через покупки. Это, это его право, пока он не создает проблемы окружающим. А задача правительства — сделать так, чтобы риски для этого человека, когда он получает удовольствие, были как можно меньше 
чтобы он, если он хочет получить удовольствие от никотина, чтобы он это сделал безопасным путем, например, использовав пауч или вейп, или какой-то, если он хочет употребить опиаты, чтобы он употребил опиоиды, где он точно знает, какая доза, имея абсолютно чистый шприц и не, создавая, и не рискуя умереть от передозировки, имея в кармане налоксон. И э, вот эта задача, это задача создать безопасную, безопасную атмосферу для людей, так, чтобы его, их права были реализованы. Спасибо. Я еще раз посмотрю. Нас просто здесь очень яркий свет, это не видно. Есть ли вопросы среди слушателей? Нужна громко? Если нет, я еще... Да, нам, у нас осталось еще несколько времени. Опять хочу вернуться к вопросу тогда, что мы будем делать да, в нашем районе. То есть здесь Академия, здесь НПО, но вы тоже работаете на уровне государства. Медицинский сервис, я, я тебя считаю как медицинский сервис, и вот сообщество, что нам делать, да? Что мы будем делать, чтобы включить эту тему снижения вреда от табака? Yeah. Если я буду говорить про Кыргызстан, например, снижение вреда от табака в Кыргызстане, он в принципе присутствует. В 2010 году был разработан клинический протокол, 10 марта, да, в 2010 году клинический протокол по лечению зависимости от табака. То есть он существует. Как ты говоришь, у нас есть бесплатная линия связи. Но проблема в том, что... Ну, в Кыргызстане на самом деле как бы, да, все законы правильные, но проблема в том, что они не работают. Почему? Потому что какие-то вещи правительству не надо, потому что нужно тратиться, нужно очень много ресурсов туда вкладывать и все такое. Да? Но на бумаге, как бы, де эти протоколы, законы, нормативные документы существуют. Поэтому э, у нас, например, проблема в том, чтобы как регулировать, как один из моих коллег сказал, у нас нет дорожной карты. Как это внедрять? как это нужно э, э, довести до общественности, до людей, чтобы они пользовались. Да? И в Кыргызстане очень э, э, сейчас, опять же, да, возвращаясь к своей теме, на свай он как бы очень актуален. Э, многие знают, что употребляют, но никто ничего не делает. Доктора бьют тревогу, что вызывает очень много разных раковых заболеваний. Да? И э, возраст потребителей... Да? он снижается с каждым годом. То есть на свай продается вот прям напротив школы в магазине по 20 сом. Да? Это 10 раз дешевле, чем сигарета. Поэтому дети его используют. И даже как бы, да, вот я здесь, ну вот у меня это первый год, когда я участвую вот, как бы, да, в мне очень нравится. И вот мне вообще контекст нравится. Почему? Потому что вчера мы говорили, и это как бы применяя к своей тематике, через запрет мы не можем ничего как бы, да, добиться. То есть мы можем запретить, но это будет обратный эффект иметь. Как мы уже тут много раз говорили про сухой закон, да, в Советском Союзе сухой закон и так далее. Да? И а, на мой взгляд, нужно, мне кажется, регуляторные механизмы вырабатывать, чтобы они как, бы, да, как раз таки внедрялись и были какие-то контрольные механизмы, которые следят за правильностью. И вот то, что мой коллега здесь, Гентаус, говорит, что очень много будет контрафактных вещей. Да? Дешевле сделать какие-то очень дешевые контрафактные вещи и продавать его там два раза дешевле. Конечно, для потребителя карман очень, как бы, да, финансы очень, как бы, очень, очень важно. Почему? Потому что Кыргызстан на самом деле, да, не такая богатая страна. Когда я говорю, что как бы на свай является одной 20% частью бюджета или каждый третий человек в регионе занимается производством на свая, это, это очень много. Почему? Потому что большинство уезжает в Россию, чтобы ремитенсы отправлять, да? И а, в этом смысле государство не готово лишать этого. Почему? Потому что если он запретит на свай, то он должен обеспечить другую рабочую как бы, да, возможность для населения. А это отдельные вызовы, поэтому они каждый раз э, постпомнят. Да, откладывает как бы, да, рассмотрение этого вопроса. И вот как бы, сейчас на самом деле риторика чуть-чуть изменилась. И как бы, правительство, ну, Министерство сельского хозяйства, которое занимается произ... ну, как бы, регулированием производства на свай, говорит, нужно разрабатывать, регули... Регу... нужно регулировать и контролировать производство на свое. И вот как бы, да, вот этот, эм, вот это, э, вот этот контекст или вот, вот этот как бы, да, 
видеть контекст, да? Эм, риторика очень хорошая, и я надеюсь, что оно на самом деле до конца доведется, но мы, мы, у нас страна все хочет сделать хорошо, но в итоге получается 50 на 50, да? И в этом смысле мы будем как бы, да, надеяться на лучшее, ну и работать. Да. В ответ на вопрос Катаржины я бы вот хотел, и Катаржина же упоминала частично ответ на свой вопрос, что мы должны делать для, для того, чтобы вот снизить вред от курения в уязвимых группах, в группах с психическими расстройствами, с людьми, потребляющими наркотики. Нам нужны данные. Нам надо понять, что интересно этим людям. Нам надо понять, какие мотивы могут быть эффективны для того, чтобы переключиться с курения, на, на, например, на вейпы или на паучи, или на другие продукты нагревания табака. И надо понять, какие барьеры могут этому мешать включая, например, финансовые. И вот это как раз вот то, чем вот в ближайший год я планирую заниматься. Мы планируем провести оценку и с помощью фокус-группы, с помощью количественного исследования того, что помогает людям, на, находящимся на терапии агонистами опиоидов, перейти на вейпы. И что им мешает это, или, например, что способствовало тем, кто уже перешел, что способствовало откату, например, назад к никотину, к, к табаку, для того, чтобы понять, как лучше построить программы стимулирования перехода. Я думаю, что вот как раз надо говорить не о запретах, а о стимулировании перехода на, с табака на альтернативные продукты. Так же, как это сделано, например, в, в зоне Евросоюза с электротранспортом или с велосипедным транспортом. Никто же не говорит о запрете езды на машине. Говорят о стимулировании перехода, на, например, на велосипед или на электромобили. И это во многом делается и с помощью экономических каких-то стимулов, вот, и с помощью информирования о том, как электрический транспорт влияет на окружающую среду. И тут еще можно поднять еще один вопрос, кстати, о влиянии на окружающую среду. Насколько хорошо перерабатываемы продукты вейпа, там, паучи, насколько они разлагаются после того, как были использованы. Потому что, например, одноразовые стики, которые содержат комбинированную продукцию и металл, и пластик, и, и, и губку, которая пропитана никотином. Что потом с ней будет, когда человек ее выбросит? Если, например, человек использует на свай, то это для окружающей среды практически не вредит. Вот. А, да, а, или если он, например, использует снюс, да, вот, то, в общем, это не вредит окружающей среде. Если человек использует вейп, то а, что происходит, да, каким образом производится эта продукция и как это влияет на окружающую среду, я думаю, тоже этот вопрос, который можно было бы обсуждать. Я помню прошлый год на этой конференции одна из первых тем, это была как раз экологическая проблема. Поднимался вопрос о утилизации вот этой продукции и представителей компаний, которые они предлагали вот так, весь такой опыт, как стимулирование возврата использованной продукции. То есть как один из подходов, действительно проблем так и существует. Что же делать э, в остальном направлении? Значит, самое главное – это кадры, люди, которые будут заниматься этой программой. Пример такой приведу. У нас в Казахстане, когда проблема большая с сексуальным воспитанием молодежи, подростков. У нас большое количество сейчас браков, которые бездетных браков, рост идет этого. Проблема такая состоит, что если раньше вступали в половую жизнь 18 лет, 19 лет, и рождение ребенка первого был через год, то сейчас начало половой жизни, вот в России соседние у нас данные есть 14,5 лет, а первый ребенок рождается 28 лет. То есть большой срок, за этот срок приобретаются хронические заболевания, способствуют эти и аборты, прерывание нежелательной беременности. И почему этот рост идет? 
А основа их – это профилактика. Просто профилактика. Профилактика начинается с подросткового возраста и воспитания ранее с детства. У нас был такой предмет обязательной валеология. Обязательно в школе вели, но вели его неподготовленно, в приказном порядке. Сделали методички, спустили в школу. А специфика Казахстана – это Азия. Отношение старшего поколения, когда до брака нежелательно было вступать в интимные связи, в половые отношения, это еще не так давно было в нашем воспоминании, еще до периода. Наши бабушки воспитывались так. Мы это помним. Сейчас все изменилось в эпоху интернета, и глобализации, но менталитет старшего поколения остался прежний. И когда вот эту программу спустили в школы, педагоги стеснялись говорить детям о половом воспитании, они краснели. И как ребенок будет воспринимать этот подросток на каждом возрасте? Это легло не на подготовленную почву. Когда специ... мы приходим с лекциями, а мы эти проводим среди первокурсников, колледжей и университетов, им они с удовольствием слушают, потому что для них много открытий. Педагоги просят нас, проведите у нас лекции, потому что у нас нехватка информации и подготовленных кадров. Можно написать методичку, мы умные все, мы можем написать все это, спустить вниз, если человек не подготовленный, он не сможет донести это. Поэтому подготовка кадров – одно из тех направлений профилактики. Если человек красиво, правильно, а если он красиво и правильно доносит – он привлечет внимание любой аудитории, особенно подростковой и детской, на каждый возраст. И учитывать специфику региона, вот Казахстан, допустим, или наши азиатские, средние Азии страны, должны обязательно учитываться специфика нашей страны, наш менталитет, наши культурные особенности. Мы не должны брать, допустим, методичку или программу с развитых стран, европейских стран и слепо трансформировать их. Оно вызовет отторжение в обществе. Мы должны это учитывать. Но мы должны, не должны оставлять это просто так, ничего не делая. И вот эта борьба именно с вредными привычками, в том числе и с никотином, должна производиться грамотно, подготовленным персоналом. Для этого мы должны готовить людей. Спасибо большое. Я знаю, что мы заканчиваем последнее слово за головой. Да, спасибо. Вернемся к людям, употребляющим наркотики. Да, что мы будем делать в контексте снижения вреда среди этой группы населения? Я согласна с Касей, с коллегами, с Владимиром. У нас нет данных, нам нужно собрать данные, нам нужно проводить мониторинг и оценку. То есть, насколько, ну, если мы заводим программы снижения вреда, насколько они работают. Ну и мне кажется, нужно начать с женщин, употребляющих наркотики, потому что женщины больше заботятся о своем здоровье, чем мужчины. И мне кажется, это будет правильное решение, если мы начнем делать это среди женщин. Спасибо. Коллеги и коллеги, большое вам спасибо за то, что вы здесь. Слушатели, вам тоже большое спасибо, что вы держали. Я сейчас... Обед, но вы, конечно, можете к нашим гостям подойти, на английском тоже можно. И уже, да, переводчицу оставим, но я тоже хочу ее поблагодарить. Жильдыш, большое вам спасибо за перевод. Так что сейчас приглашаю всех на обед.